Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn the history and the general account of sericulture. So friends, sericulture, you have this word in the lower classes in science. Mein. Sericulture means rearing of silkworm. We wear silk clothes. तो वो जो सिल्क कहां से एक्सट्रैक्ट होता है उसकी पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं सेरिकल्चर कहते हैं ओके सो इसमें हमको बहुत शॉर्ट uh, टॉपिक है और बहुत इजी है इट्स लाइक like स्टोरी जो हमको हिस्ट्री uh, पढ़नी है कि सिल्क uh, की स्टार्टिंग कहां से हुई थी ओके एंड जनरल अकाउंट उसके बारे में थोड़ा बहुत है ओके सो so, बहुत इजी है आपको केवल अच्छे से सुनना है और आ, अच्छे से ये जो नोट्स है उनको आप नोट डाउन कर लेना तो वो आपको बाद में भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2697 बीसी बिफोर क्राइस्ट बिफोर कॉमन एरा बीसीई लिखे तो लॉर्डसो एम्प्रेस ऑफ क्वांगती डिस्कवर्ड द फैंसी ओरिजिन ऑफ ब्यूटीफुल सिल्क इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स Thus, the technique of cloth preparation from the cultivated silk was known to Chinese people for more than 2000 years ago. So, today, it is 2021, and this is about 2697 BC. So, now, you can know, see that it is about 2000 years ago, it means that it is about 2000 years ago. टाइम हो गया चाइनीज जो लोग हैं चाइनीज पीपल को सिल्क के बारे में तब से पता था स्टार्टिंग जो हुई है सिल्क की को वो वहीं से ही हुई है 2697 BCE इस टाइम पर क्वांगती एक जगह है प्लेस इन ऑफ चाइना उधर की एक वहां की एक एम्प्रेस थी रानी थी लॉर्डजू लॉर्डजू एम्प्रेस उनके टाइम पे एट द रेन ऑफ दैट प्रिंसेस डिस्कवरी हुई थी फैंसी ओरिजिन ब्यूटीफुल सारी लाइक like फ्रेंड्स आजकल फिर से कॉटन का टाइम आ गया है बाकी बीच में अगर आप अपने मम्मी से पापा से या दादी से पूछें तो आपको पता चलेगा कि सिल्क की साड़ी पहले पहले के टाइम पे सिल्क की साड़ी बहुत फेमस हुआ करती थी इट मींस कॉटन हर किसी के पास मिल जाएगा सिल्क नहीं मिलता था और सिल्क की साड़ी बहुत महंगी होती थी बट वापस से अब आजकल आर्टिफिशियल सारे फैब्रिक्स आ गए तो उसकी वजह से सिल्क कॉमन हो गया और वापस से अब तो अलग-अलग फैब्रिक्स यूज होने लग गए ओके सो सिल्क बहुत ही फेमस था उस टाइम पे फैंसी ओरिजिन नया स्टार्ट हुआ था सिल्क ओके इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स थ्रेड्स के फॉर्म में थ्रेड्स ऑब्वियसली फाइबर्स जिनसे फैब्रिक बनाएंगे हम क्लोथ्स बनाएंगे अब क्या हुआ था दिस टेक्निक ऑफ क्लोथ प्रिपरेशन तो अपन समझ सकते हैं इससे हमको पता चलता है कि चाइनीज पीपल है उनको 2000 इयर्स से भी ज्यादा टाइम हो गया है उन्होंने इस टेक्निक की स्टार्टिंग करी थी टेक्निक कौन सी सेरिकल्चर की क्लोथ प्रिपेयर किया था सिल्क से उन्होंने सिल्क को कल्टीवेट किया था कल्टीवेशन ऑफ सिल्क अब कैसे किया द आर्ट ऑफ सिल्क प्रिपरेशन वाज केप्ट एज टॉप सीक्रेट एज नेशनल पॉलिसी अब जो चाइना ऑब्वियसली हम जानते हैं किस क्या है यानी आई वांट टू से इट बट जो सिल्क प्रिपरेशन का जो टेक्निक थी आर्ट थी उन्होंने कैसे सिल्क के फैब्रिक्स कैसे निकाले उन्होंने कैसे कपड़े बनाए ये जो प्रिपरेशन के पूरा जो मेथड था उनका पूरा सेरिकल्चर जो था इस प्रिपरेशन इस आर्ट को उन्होंने टॉप सीक्रेट रखा था इट मींस इतना कि अगर ये टेक्निक इसके बारे में किसी भी इंसान ने कंट्री से आउट ऑफ द कंट्री अगर मैसेज चला गया या सिल्क वर्म हमें पता है कि सिल्क को प्रिपेयर किससे किया जाता है सिल्क वर्म से किया जाता है सिल्क वर्म्स जो हम नेक्स्ट वीडियोस में आप आगे पढ़ोगे कि पूरी कैसी लाइफ हिस्ट्री होती है कैसे एक्सट्रैक्शन होता है सिल्क का है ना फ्रॉम सिल्क वर्म तो अगर सिल्क वर्म्स लोगों ने अगर बाहर पहुंचाया किसी भी इंसान ने अगर कंट्री से बाहर टेक्निक के बारे में थोड़ा सा भी अगर बताया तो उसको ही वुड बी हैंग्ड टू डेथ फांसी की सजा मिल जाएगी तो ऐसा रूल्स बना रखा था 
कि कोई भी नेशनल पॉलिसी बन गई थी कि कोई भी बाहर बात नहीं जानी चाहिए हमारे सिल्फ प्रिपरेशन की बट इन ईयर 555 एडी तो आप समझ सकते हो कहा था 2697 बीसी और उसके बाद 555 एडी में ये सीक्रेसी जो ये सीक्रेट था वो टूट गया था वॉज ओपन एंड द एग्स ऑफ सिल्क वॉम एंड सेरिकल्चर टेक्निक वर स्मगल्ड बाय टू मॉन्ग सेंट बाय एज स्पाइस टू चाइना एंड द सेरिकल्चर वॉज इन वॉज इन टू इंट्रोड्यूस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू यूरोप ओके बट देन फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव एडी में जो सीक्रेट था वो टूट गया कैसे कि जो यूरोप था यूरोपियन कंट्रीज यूरोप से दो स्पाई भेजे थे जासूस भेजे थे जिनको मॉन्ग्स बनाकर भेजा था है ना मॉन्ग्स होते हैं साधु तो मॉन्ग्स बना करके भेजा था एज अ स्मगलिंग जो इलीगल हम अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते दैट इज स्मगलिंग तो इन लोगों ने वहां जाकर के इस टेक्निक के बारे में देखा और उन्होंने स्मगल किए थे स्मगलिंग करी थी सिल्क वर्म्स के एग्स की और सेरिकल्चर टेक्निक की तो उसके बाद चाइना के बाहर इस टेक्निक का राज खुला कह सकते सीक्रेट बाहर आया था ओके लेटर ऑन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिटेरेनियन एंड एशियटिक कंट्रीज तो उसके बाद अब यूरोप को जब पता चला था तो उसके बाद धीरे धीरे ये टेक्निक जो थी सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ मेडिटेरेनियन एंड एशियटिक कंट्रीज पूरे मेडिटेरेनियन इसलिए यूरोपियन जो कंट्रीज आती है सो यूरोप एंड एशिया यूरेशिया कि जितनी भी कंट्रीज थी उन वहां सब जगह इसका इंट्रोड्यूस हो गए थी और इसके बारे में पता चल गया था और नाउ वट इज और आज के टाइम पे सैरी कल्चर हेज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री आज तो डोमेस्टिकेशन होता है सैरी सॉरी सिल्क वर्म्स का और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है है ना सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है और अब तो बहुत सारी कंट्रीज में ये फेमस हो चुका है मेन साइट्स बन गई है कॉटेज इंडस्ट्री की लाइक जापान चाइना रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ साउथ कोरिया से देन इंडिया ब्राजील रशिया इटली एंड फ्रांस ये सारी कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेन साइट से कॉटेज इंडस्ट्रीज की ओके नाउ द एक्सपेरिमेंटल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑन सेरिकल्चर वो स्टार्टेड इन जापान इन 1911 अब जब एक्सपे जब हमें पता चल गया था टेक्निक तो एक एक्सपेरिमेंटल एंड सिस्टमेटिक जब स्टडी स्टार्ट करी थी सेरिकल्चर की वो कहा स्टार्ट हुई पहली बार जापान में स्टार्ट हुई थी इन 1911 ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेरिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन इन नाइनटीन सेवेंटी द नेशनल सेरिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन वॉज सेट अप इन द टोक्यो अब उन्होंने 1911 में फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट्स किए और हर चीज देखी उन्होंने उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया सेरिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन उन्होंने क्या किया इस्टेब्लिश किया था 1979 में फर्स्ट ओके नेशनल सेरिकल्चर एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो कहाँ सेटअप हुआ था टोक्यो में ओके ना इंडिया की बात करते हैं सो इंडिया में इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्रॉय इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ओके साइंटिस्ट कह सकते हैं uh, जो 1905-06 इस एक साल में उन्होंने स्टार्टेड करी थी इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिल्क वर्म एंड सेरिकल्चर एट प्यूसा इंस्टीट्यूट न्यू डेली न्यू डेली का जो प्यूसा इंस्टीट्यूट में इन्होंने लेफ्रॉय ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी सिल्क वर्म और सेरिकल्चर से रिलेटेड ओके देन ही सेटअप सेरिकल्चर स्टॉल इन एन ऑल इंडिया एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एट अलाहाबाद इन 1901-2010 तो इस टाइम पे अलाहाबाद में उत्तर प्रदेश अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने क्या किया था ऑल इंडिया एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें लेफ्रॉय ने सेरिकल्चर एक स्टॉल लगाई थी इट मीन्स एग्जीबिशन में क्या होता है सब अपनी अपनी स्टॉल्स लगाते हैं और अपना अपना एग्जीबिशन में अपना अपना जो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसको शो करते हैं ओके तो उन्होंने भी अपनी एक सेरिकल्चर स्टॉल लगाई थी ऑल इंडिया एग्जीबिशन में नाउ Uh, to draw the attention of scientists and general public towards the सेरिकल्चर interest तो uh, industry तो उनका एक तरह से uh, main क्या था motto कि scientist और जितने भी लोग general public जो आते उनको इस industry से related uh, attention देना it means uh, इस industry से related knowledge देना कि क्या है सिल्क वम क्या होता है सिल्क मौत कैसे सिल्क एक्सट्रैक्ट होता है सेरिकल्चर क्या होता है ओके okay? तो फ्रेंड्स ये एक तरह से शॉर्ट स्टोरी थी हमारी और जनरल इंट्रोडक्शन था सेरिकल्चर के बारे में ओके फ्रेंड्स सो इफ यू फाइंड एनी डाउट आपको डाउट तो क्या होगा इस टॉपिक से बट फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे वीडियोस को लाइक करना सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन एव आई अपलोड न्यू वीडियोज थैंक यू फ्रेंड्स बाय